المسابح الموجودين بشكل عام في العالم الاسلامي تقريبا بتشابهوا من ناحيه عدد الحبات يعني في عندنا نحن 11 حبه او 33 حبه او 99 حبه او 500 حبه او 1000 حبه فالمسابح اللي كانت منتشره في تركيا بشكل عام بالقرن هي دخلت على تركيا في القرن ال 16 اللي كانت منتشره هي المسابح تبع ال 99 حبه بعدين بلشت تنتشر المسابح الصغيره يلي يعني تبع 33 حبه لاني كان بالنسبه لهم انه شيء لا يكون اسهل فصارت مثل كثير من الدول العربيه مسابح الكبيره كانوا يستخدموها اكثر شيء بالبيوت اما برا بالشارع فكان يحاول يشيل مسبحه يكون شكلها مرتب وتكون عباره عن 33 حبه ما تكون صغيره كثير وما تكون كمان كبيره كثير بهذا الشكل وبتركيا كمان كان كل مهنه يكون لها نوع معين بهذيك الايام من المسابح ايام الدوله العثمانيه انه كان موضوع الواحد يعني شو يلبس بدل على مهنته فمثلا الدكتور بيلبس ثياب طبيب المهندس ممكن يلبس شيء معين التاجر ممكن يكون واضح عليه انه هو بيشتغل في التجاره من ملابسه فلذلك كان كل مهنه كل صاحب مهنه يكون عنده مسبحه معينه متعلقه بمهنته فمثلا الاطباء كانوا ياخذوا المسبحه تبعه دائما كان بتكون عباره عن حبيباتها حباتها من شجر الكوكا الحب الكوكا لانه يقال انه هذا الحب فيه شيء مشان يعقم الايدين من الميكروبات فلذلك كان في بعض المراحل حتى في الدوله العثمانيه ما يقبلوا دكتور يتوظف بمشفى اذا ما كان شايل مسبحه من حب الكوكا فتخيلوا يعني واحد ممكن يكون مهم السي في تبعه ممكن يكون مهم خبرته العمليات اللي عملها زائد مسبحته كان هذا الموضوع ضروري بمرحله من المراحل لان يعني كان اساسا كل الناس تشيل مسابح فانت شايل هيك مسبحه فهذا امر معناته انت عم تعقم ايديك مانك شايلها فمعناته في عندك سببين يا اما انه انت ما بتعرف وهذا بدل انك انت دكتور ما بتعرف يا اما انه انت ما بتعقم ايديك ومستهتر فهذا الامر كمان ما بفيدنا كاشخاص عم ندور على اطباء ناجحين يعني كانت تقريبا الصوره العامه للوضع هيك التاجر كان يشيل مسبحه مصنوعه من عظام الجمل شو الحكمه من وراها شو السبب شو اللي حبوا يوصلوا ما بعرف بس يمكن والله اعلم انه الجمل لاني بيسافر كثير والتجار بتشتغل في التجاره والجمل ايام الصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم كان الناقل الاساسي للبضائع وللناس وكذا فيمكن هذا السبب اللي كان الشخص بيقول انا تاجر انا امين انا بشتغل بالحلال انا تاجر صادق فكان يشيل مسبحة وحباتها مصنوعة من عظام الجمل فبشكل عام بتركيا موضوع المسابح هو موضوع كان اخذ كتير من حياة كل الناس شو المسبحة اللي بدي اشيلها شلون شكلها شو عدد حباتها هذا كان موضوع اساسي كتير ايام الدولة العثمانية بعدين طلعت انواع ثانيه من المسابح بتكون فاخره يلي مصنوعه حباتها من العقيق، من الذهب، من الفضه، من العاج، من احجار واشكال وعظام غريبه عجيبه وكل واحد ممكن يكون له ندره معينه وكل ندره معينه ممكن يكون لها قيمه اكبر فوصلت الامور حتى انه صار في السلاطين العثمانيين المسابح الفاخره المصنوعه بعنايه يلي فيها احجار كريمه كانوا يحطوها كمان في متحف طوب كابي ويعرضوها بيجوا على قصر السلطان انه تعال شوف نحن شو في عندنا مسابح، تعال شوف عظمه الدوله العثمانيه بهذا الشكل يعني بمسبحه ممكن تكون طولها ما بتعدى ال 20 سم كان ممكن تعبر على قوه ممتلكات هيدي الدوله، وكانوا كمان يوزعوا المسابح السلاطين على ابواب المساجد او بالمناسبات او بالاعياد كانت موضوع توزيع المسابح امر كثير مهم وجيد يعني انه اي حدا بتعطيه مسبحه بصير بيسبح فيها فممكن انت يجيك ثواب فهذا الامر له قيمه كثير كبيره للاشخاص بالذات الدوله العثمانيه بايام التدين وايام سلطان احمد مثلا سلطان احمد وقت اللي كان 
عامل مجلس سلطان احمد بده يشوف كم شخص في عام 1617 كم شخص ممكن يتسع هذا المسجد فجاب مسابح وعلى مدخل المسجد ومخرجه حط اشخاص فكل حدا بيدخل على المسجد كان يعطيه مسبحه وكل حدا بيخرج كمان من المسجد يعطيه مسبحه حتى قدر يعد الاشخاص يلي دخلوا على المسجد ويعد الاشخاص كمان اللي طلعوا من المسجد مشان يتاكد من الرقم وعرف قد المسجد هذا بيسع اشخاص ف كان حتى يعرف ايش قد بدهم الاشخاص يلي بدهم يسعوا داخل المسجد موضوع حساب رياضي وكذا كان ممكن يكون هذيك الايام صعب لكن من طريق المسابح قدر يعرف انه مسجد السلطان احمد بتسع ل 86 الف شخص هذا الشيء صار باحد ايام صلاه الجمعه وتكون مسجد كثير كثير مزدحم فاكثر المسابح اللي كانت مشهوره في تركيا هي مسابح العنبر او مسابح الاولتو مسابح العنبر تعتبر جدا جدا ذات قيمه مرتفعه فمسابح العنبر هي بتصنع بشكل عام في انقرة ومشهورة فيها انقرة كثير، ومسابح الاولتو هي بارزروم واسكي شهير. مسابح العنبر كثير مشهورة بتركيا لان يعني اساسا العنبر التركي كثير كثير مشهور بريحته يلي بطالعة بالنسبة للحجم. فبانقرة مثلا بصير كل شهر بازار للمسابح فقط للمسابح، ما بيبيعوا فيه شيء غير المسابح، وفي كثير كثير ناس بتزوره. إضافة حتى أنه في بعض الأماكن بصير فيها بازار كل أسبوع تخيلوا يعني مدى قيمة الموضوع لحد الآن أحيانا توزع المسابح مجانا في الجوامع أو بتلاقي عند الجوامع دائما في ناس عم بتبيع مسابح إذا أي حدا بده مسبح ممكن لأي كثير متوفرة في تركيا أكثر الدول اللي بتستورد المسابح من الدول العربية هن الإمارات والسعودية وقطر وبالذات مثل ما حكينا المسابح المصنوعة من العنبر فهذا كان كل شيء عن المسابح يلي بتصنع في تركيا وتاريخها يلي موجود في تركيا مثل ما حكينا اهم معلومه يمكن مرت علينا حاليا انه تم عد عدد الاشخاص يلي دخلوا على المسجد من طرف السلطان احمد وبنى مسجد السلطان احمد عن طريق توزيع المسابح وشاف كم مسبحه راحت بهذا